Hallo liebe Bastler, hier ist wieder Susanna von der Stamp Art. Einige von euch wollten gerne wissen, wie die Box hier hergestellt wird. Die wollten gerne eine Anleitung haben. Die Box ist aus einem Stück hergestellt. Ähm, drin so ein Einsatz, wo so eine Kerze reinpasst, dass die hier nicht hin und her rutscht. Und den Spruch ähm, dort drin, den habe ich mir selber ausgedacht und ausgedruckt. So, dann beginnen wir auch gleich mit der Box an sich. Ich habe hier ein Stück Aquarellkarton in der Größe 28,8 mal 15,8 cm. Wir beginnen zu falzen auf der rechten Seite unseres Papierschneiders bei 3 cm. Bei dem Aquarellkarton kann man ruhig ein bisschen stärker aufdrücken, ohne dass da irgendwas kaputt geht. Dann drehen wir unser Papier um 180 Grad, legen auf dieser Seite bei 13 cm an, falzen ordentlich, schieben auf 16. 16 ist ganz praktisch. 16 ist, wenn ich hier meinen Finger ranhalte und das Papier daran stößt, dann bin ich bei 16 cm. Als nächstes schiebe ich weiter auf 25,9. Seht ihr das noch? Ja. Dann ist es wichtig, wie ich das jetzt drehe. Ich habe jetzt hier drüben 10 cm und hier 9,9 und das ist mein Deckel. Und den lege ich jetzt oben an. Hier oben schneide ich gleich. Kann ich mir das nachher mit der Schere sparen und falze jetzt genau bis, zum, bis zur ersten Falzlinie. Das kann ich ja gut sehen mit dem, äh, mit dem Anzeiger hier, mit dieser kleinen Spitze. Also genau, dass die bis hier hingeht. Dann schiebe ich auf 3 cm, also einen Millimeter nach rechts und falze hier unten weiter und hier kann ich auch durchfalzen, weil den Boden, den klebe ich sozusagen andersrum an. Dann drehe ich das Ganze, denn wir haben ja bei dem Stamping Up Schneider hier auch unten die Möglichkeit, unser Papier anzulegen. Ich mache jetzt das gleiche hier nochmal, lege also auf 2,9 cm, falze von dieser Falzlinie bis zu dieser schneide hier unten gleich für das Klebestück ab, schiebe auf 3 cm und falze den Rest bis oben. So, so sieht es jetzt gefalzt aus. Ihr seht, hier haben wir so einen kleinen Versatz drin. Diese Falzlinie ist also ein Millimeter weiter draußen als diese Falzlinie. Jetzt kann ich mir aber auch gleich mit dem Papierschneider noch diese Linien hier aufschneiden. Das ist für mich mit dem Papierschneider geht das immer ein bisschen schneller, als wenn ich jetzt da die Schere ansetze. Und ich kann ja mit dem Papierschneider, dadurch, dass ich hier diese Spitze habe, sehe ich wunderbar, wo ich hin muss. Da kann ich reinpieksen und dann schneide ich nach außen. Es ist immer ein bisschen schwierig, nach innen zu schneiden bei so einem festen Karton. Nicht, dass man dann irgendwie wegrutscht und dann doch mehr weggeschnitten hat, als man eigentlich wollte. So, so sieht es jetzt aus. Und einfach zu merken, die Falzli oder das, was oben aufgeschnitten ist, ist auch das Oberteil. So, jetzt wird gefalzt. Beziehungsweise die Falzlinien richtig nachgezogen. Das ist ganz wichtig immer bei einer Box. Denn... Wenn man die jetzt nicht richtig falz und so zusammenklebt, dann kommen diese baurigen Boxen raus, die einfach nicht schön aussehen. Und so sehen wir jetzt, bleibt das mehr oder weniger von alleine schon so stehen, wie es eigentlich gewünscht ist. So, jetzt haben wir die Grundform eigentlich schon fertig. Das wird jetzt hier so zusammengeklebt. Können wir gleich mal gucken. Und der Deckel kommt hier so drüber. Und wir sehen, passt wunderbar. Und das Schöne ist, dass es hier wirklich nicht so aufgeht. Hier sehe ich, muss ich noch mal ein bisschen nachfalzen. Aber der sitzt doch hier perfekt. Und hier, wie gesagt, muss ich noch mal schnell falzen. Mal ordentlich nachstreichen das Ganze dass das auch hält. So, was wir jetzt hier nicht vergessen dürfen, bevor wir was zusammenkleben, ist uns hier ähm, das Griffloch reinzuschnibbeln. Da 
Dazu nehme ich mir jetzt hier mal schnell die Mitte. Und nehme mir meinen 1 Zoll Stanzer, bei dem ich mir hier schon mal markiert habe, wo die Mitte ist, dass ich das so ungefähr einschätzen kann. Ich hoffe, das stimmt jetzt. Also in Mitte finden bin ich immer nicht so sehr gut. So, und dann wird auch schon geklebt. So, jetzt ist unsere Grundbox schon fertig. Die hält von alleine. Sieht von der Seite wunderbar aus. Also, das ging ja jetzt ziemlich schnell. Die Box ist fertig. Kommen wir zur Deko. Die Box äh, ist ja ähm, am Deckel oder der Deckel der Box ist 10 x 10 cm groß. Dazu mache ich mir jetzt meine ja, Mattung 2 mm kleiner als den Deckel. Und ein bisschen Designerpapier, noch mal 2 cm kleiner, äh, Millimeter, also 9,6 mal 9,6. Das kann ich mir schon zusammenkleben. Wer jetzt noch irgendwie einen Anhänger oder sowas machen möchte, der kann sich hier gleich noch was rausschneiden. Ich mache mir das meistens so, dass es innen eigentlich hohl ist, zumindest wenn ich noch was für die Gestaltung brauche. Sieht ja keiner und spart Papier. Allerdings keine Zeit. So, so auch kleben, dass wir einen gleichmäßigen Rand haben. Halbwegs zumindest dekorieren möchte ich mit der Schneeflocke. Das sieht mir jetzt aber noch ein bisschen nackig aus. Deswegen überlege ich, ob ich jetzt hier noch ein bisschen Leinenfaden umwickle. Und damit mir das nicht verrutscht, mache ich mir hier hinten zwei Streifen vom Abreißklebeband drauf. immer dass das objektiv der kamera hier quasi so an der seite ist das sieht ja jetzt so ordentlich aus das ist auch nicht schön Ein bisschen kreuz und quer kann es ruhig sein Oh ja, das ist doch schon ein bisschen was anderes. 
So, dann klebe ich mir das erstmal auf, damit mir der Faden hier nicht noch mehr verrutscht. Da soll dann die Schneeflocke mittig rein. Und für die Deko möchte ich gerne mit Schrumpfplastik arbeiten. Das kennt ihr bestimmt oder vielleicht. Und da ich ja mit unseren Stempeln oder Stempelfarben stempeln möchte, die jetzt nicht unbedingt so geeignet sind für Plastik, Geht aber trotzdem, raue ich mir das jetzt erstmal hier ein bisschen auf an der Stelle, wo ich stempeln möchte. Denn da das ja so eine kleine Art Wunschbox ist, möchte ich jetzt den Stempel Wünsche werden wahr aus aller Geschenke Anhang benutzen. das erstmal, also erstmal eigentlich müsste das jetzt ausgestanzt werden, aber ich habe jetzt nicht so die Zeit, das ewig trocknen zu lassen. Ich puste jetzt hier ganz vorsichtig, ohne dass die Folie zu warm wird und sich gleich zusammenzieht, hoffe ich zumindest. Versuche ich jetzt den größten Teil der Tinte hier schon mal zu trocknen. Ansonsten ist es vielleicht ganz günstig, das über Nacht trocknen zu lassen. Da hätte ich arbeiten können, aber gut, das stanze ich mir jetzt aus und dann mache ich mir hier auch gleich ein Loch rein zum Anhängen. Ganz schön großes Loch werdet ihr denken, aber das Teil schrumpft ja ungefähr auf 30 Prozent zusammen. Deswegen kann das Loch jetzt ruhig auch ein bisschen größer sein. So, jetzt muss man gucken, dass wir das möglichst gleichmäßig jetzt anwärmen. Eigentlich macht man das im Ofen, aber ich schmeiße ja jetzt nicht für jedes kleine Teil den Ofen an. das jetzt aus. Finde ich total putzig. Mal gucken, ob es jetzt auch wirklich trocken ist. Ja, sieht ganz gut aus. Und jetzt seht ihr, das Loch ist genau richtig. Jetzt hätte man das natürlich hier auch einfach rein äh, reinkleben können, aber ich möchte das gerne anhängen und werde mir, glaube ich, hier drin noch eine Schneeflocke stempeln und ausstanzen. Holt sich hier in der Deko auch noch mal der Rand. Und ich fädel mir jetzt hier auch noch mal ein Bändchen durch. Wo ich meinen kleinen Anhänger ranhänge. mit.
So würde ich meine Schneeflocke jetzt aufkleben. Ich glaube, das mache ich dann doch mit 3D. So, dann hätten wir schon mal die Box fertig. So, dann brauchen wir ja noch das Innenteil, wo die Kerze reinkommt. Mal gucken, ich habe hier nämlich gerade so ein angefalztes Stück. Dann nehme ich das doch gleich. 12,7. Und bei 1,5 muss gefalzt werden. 12,7 und falls bei 1,5 und 1,5. Damit wir das sozusagen reinstellen können in die Box, schneidet er jetzt hier einfach über die über das Falzkreuz die Ecken raus. Das muss jetzt nicht unbedingt 45 Grad sein. Könnte das auch so rausschneiden, dass man das und das, aber das sind dann wieder zwei Schnitte und so geht es doch ein bisschen schneller. Dann muss natürlich hier ein Loch rein in die Mitte. Und das versuche ich mir auch gleich so ein bisschen hier sozusagen anzuzeichnen, weil ich bin ein bisschen schlecht darin, hier so die Mitte zu finden. Wir haben 12,7, die Hälfte, äh, die Mitte ist 6,3. Es wäre ja natürlich schöner gewesen, wenn ich das gemacht hätte, bevor ich das abgeschnitten habe. 6,3 ungefähr wird es hoffentlich passen. Machen wir hier jetzt einfach ein kleines Kreuz rein und dann weiß ich, wo ich, habe ich zumindest jetzt mal die Mitte, wo ich jetzt meine, meine Stanze, mein Framelit anlegen kann. Ich gehe mal schnell stanzen. Ja, mal jetzt hier gucken, das passt jetzt nicht so ganz 100 pro bei meiner Kerze. Das ist, wird jetzt hier so ein bisschen bräulig, aber das finde ich gar nicht so schlecht. Dann fliegt die wenigstens nicht raus, wenn man das Ganze transportiert. Und dann wird das sozusagen einfach hier reingeworfen. Und die hält jetzt natürlich bombenfest. So. Braucht er hier nur noch das, euren Spruch, den er da reinkleben wollt. Und ich würde das jetzt hier noch ein bisschen verzieren, weil das sieht mir jetzt noch ein bisschen nackig aus. Und da das ja so eine winterliche Box ist, würde ich jetzt hier einfach noch mal ein bisschen mit dem Schneeflockenstempel stempeln natürlich auf dem strukturierten Karton nicht ganz so einfach ist. Ah, das sieht doch schon mal ganz nett aus. So, dann quetsche ich gleich nochmal die Kerze rein. Wie gesagt, ihr müsst gucken, die sind ja nicht alle gleich groß, die äh, Kerzen. Ich habe jetzt eine, die hier so ein ähm, Glas- oder Plastikrand sozusagen drum hat, deswegen ist das ganze Teil jetzt ein bisschen größer. So, jetzt überlege ich doch, ob ich nicht doch noch irgendwas mit dieser kleinen Schneeflocke hier machen kann. Zwischendurch musste ich doch mal kurz das Kind verabschieden. Die fährt jetzt wieder nach Chemnitz zum Studium, aber jetzt geht es weiter mit der Box. Ich habe mir jetzt den Spruch noch mal ausgedruckt. In, passt sogar farblich ganz gut. Ich habe mir jetzt entschieden, diese kleine Schneeflocke hier unten dran zu kleben. Mit Heißkleber. Kann man auch mit dem äh, Glue dort machen. Aber mit dem Heißkleber, da das ja äh, im Deckel sitzt und dann, sage ich mal, doch nach unten gezogen wird, ist mir das mit dem Heißkleber ein bisschen sicherer. So, und dann klebe ich jetzt meinen Spruch. Den habe ich ausgestanzt mit ach, lagenweise Quadrate. Genau. Das 
jetzt gerade und mittig. Ich hoffe es. So, und jetzt warte ich nur noch darauf, dass ich die Schneeflocke hier ankleben kann. Geht eigentlich relativ schnell. Oh, der ist schon wieder im roten Bereich. Aber da klebt ja immer so ein kleiner Rest. Oh, und das reicht auch schon. So, das sieht doch ganz nett aus. So, die Box ist fertig. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Habt noch einen schönen Abend.